Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Scooby-Doo 2. Debido al éxito en taquilla que tuvo la primera entrega, Warner decidió apostar por una segunda parte. Sin embargo, esta terminaría recaudando alrededor de 180 millones, mucho menos que su antecesora. En los primeros minutos cuando llega Misterio a la orden, vemos que se le hace una clara publicidad a Burger King. Pero esta es tan solo una de las versiones, ya que Warner se las ingenió para alterar digitalmente el vaso y así poder vender la promoción a otra cadena de restaurantes, y esta otra sería KFC. Si recuerdan, en la primera película se hacían algunas alusiones a Shaggy y su relación con la marihuana. Y en esta segunda cinta lo volvieron a hacer. Ocurre al comienzo cuando vemos a la pandilla conviviendo con sus fans. Si detallan, Shaggy se detiene un momento a olfatear el ambiente. Y es que logró identificar a sus fanáticos por el olor a hierba. La reportera que vemos en la cinta es interpretada por la actriz Alicia Silverstone, conocida por haber protagonizado la cinta Clueless y también por haber interpretado a Batgirl en Batman y Robin. Esta secuela intentó ser un poco más fiel a las series animadas de Scooby-Doo, de tal manera que la producción logró replicar varios de los disfraces que se han visto en las distintas series a lo largo de los años. Por ejemplo, el del Caballero Negro, que fue el primer episodio de la franquicia. También vemos al Fantasma Eléctrico, el Monstruo de Brea, el Payaso, el Minero, el Astronauta y muchos más. Este es un manual de cómo hacer monstruos. Cuando están en la mansión revisando uno de los libros, se puede ver entre los nombres a un tal Harryhausen, una referencia a Ray Harryhausen, especialmente conocido en el mundo del cine por ser pionero en la creación de monstruos con la técnica del stop motion. El club nocturno al que llegan Shaggy y Scooby tiene una luz de neón que representa a Charlie el robot, uno de los primeros casos que la pandilla logró resolver. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Mientras Shaggy habla con el viejo Wickles, Scooby escupe la bebida de un señor que tiene al lado. Este es de hecho el actor Neil Fanning, el hombre que da voz a Scooby en estas películas. <risa> Cuando el pterodáctilo llegó al museo por primera vez, él logró llevarse dos disfraces, el del caballero negro y el fantasma eléctrico. Luego, después de varias escenas, tras buscar pistas y Vilma poniéndose cachonda, nos enteramos de que el museo volvió a ser robado. Y esta vez se llevaron todos los disfraces, pero nunca nos mostraron quién o cómo se los llevaron. Y la razón de esto es que faltó una escena. De hecho, es una escena eliminada, en la que nos mostraban que el caballero negro y el fantasma eléctrico eléctrico fueron al museo a robar los trajes que faltaban y como esta existen varias otras escenas que aunque eran divertidas tuvieron que ser eliminadas por razones de tiempo Mira, Ubi, ¿Qué tal mis pectorales amigo? ¡Ay, por Dios! Cuando Shaggy y Scooby comienzan a beber pócimas y cambian de forma, se suponía que en una de ellas, Scooby se transformaría en su versión animada. Sin embargo, Warner decidió que no querían que la audiencia comparara a la versión 2D de Scooby con su versión 3D, por lo que decidieron que se convirtiera en el demonio de Tasmania, personaje que por supuesto pertenece a Warner. Y a este no es el único al que se le hace referencia, pues cuando el pterodáctilo persigue a la pandilla, Vilma dice lo siguiente. ¡Ahí viene Piolín! Todos los actores principales hicieron sus propias escenas de acción, es decir, no usaron dobles. Esto fue muy divertido para Freddy Prince Jr., el cual estaba muy emocionado por hacer su escena en la motocicleta. Shaggy y Scooby logran derrotar al fantasma de caramelo haciendo lo que mejor saben hacer. Algo parecido llegó a ocurrir en una de las series animadas, en donde Scooby al quedar acorralado se terminó comiendo a un monstruo de queso. En el idioma original, al final cuando ya resuelven el misterio, Scooby dice una frase que es un poco difícil de escuchar, pero inténtenlo. ¿La entendieron? No. Bueno, lo que dice es Mary Jane is a man and a mask, haciendo referencia a lo que este le dijo a Chaggy en la primera película, cuando descubrió que Mary Jane estaba disfrazada. Mary Jane 
Quizás todavía no logren escuchar o entender lo que dice, pero basándonos en el tono que hace Scooby al decirlo, podemos intuir que se trata de la misma frase. La película cuenta con una escena post créditos en donde nos muestran a Scooby jugando en un Game Boy Advance. Esto fue como una manera de promocionar el juego que se hizo sobre esta cinta. Porque sí, resulta que también tuvo su videojuego. Si bien esta secuela intentó apegarse más a la caricatura original, lamentablemente contó con críticas incluso peores que su antecesora. Hasta resultó siendo ganadora como la peor secuela del 2004. A pesar de eso, a estas dos entregas le ha ocurrido lo mismo que a películas como Dónde están las rubias y Charboy Lava Girl. Es decir, que recibieron una mala crítica al momento de su estreno, pero que con el paso de los años ha logrado ganarse el apoyo de muchas personas. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Amanda Valery, Enzo Sánchez, Concepción Pérez y Program Tube. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.